，寻找投资的光明大道。以下是来信问题分享。Hi James 老师，先在此谢谢您的教导。三年前进入市场，从一开始的乱买乱卖，加入投顾，到后来研究技术线图，加入无数股票群组，学会短线当冲到隔日冲。虽然赚钱，但却很累，花掉我大部分的休假时间。最后改为波段操作，但还是要看盘，这不是我想要的生活。后来不断在网络搜寻懒人投资等信息，最后无意间来到老师的频道。刚开始听了一至两次，我发现老师的投资理念是有钱就买，打死不卖。当下我笑了，这样会获利吗？居然和我学到的低买高卖等知识完全不同。但老师非常坚持自己的理念，老师骂人的态度吸引了我，以及任何人要与老师辩论，通通被打趴。我虽然还怀疑，但老师的投资方式却是我一直想要的懒人投资法。开始往回看 YouTube 的其他影片，最后也确定这就是我要的。买了00757斜线 QQQ、00662斜线 SPY、646斜线美短债、8 6 4 B。短短三年内，平均月资产增值已快超越我每月上班的薪资。非常谢谢 James 老师。请问老师，依照老师的投资法，我早已 all in， 已无资金，但却想加大资产。最近想到老师教导的另一个方法，借钱投资。一百大企业员工，七年借贷一百五十万购买 QQQ， 但本利摊还恐有压力，薪水可能不足，且可能动用到紧急备用金摊还。除非改借贷少一点，借一百万就好。二，另一方法，若只是增加资产，借贷一百五十万投资零零五六，每年百分之六至百分之七的现金流加薪水摊还比较不会有压力，七年还是一百五十万。不确定哪种适合，请 James 老师帮我评估一下，或有其他更好的方式。先自我结论，七年后方法一可能会慢慢超越方法二。除非再一次借贷，但长期来看，应该也是方法一比较简单。写到这，好像自己都有答案了。不过还是想听听老师的看法。再次谢谢老师，祝福老师与老师的家人健康长寿。以上是来信分享，以下是老师回复。首先，你可以不用借款就得到比较高的投报率。你可以将资产 70% 投资 00662，20% 投资两倍杠杆基金00670。百分之十投资零零八六四 B， 这样你的贝塔值为一点一。每年进行聪明再平衡。如果不懂得什么是聪明再平衡，请仔细看我们的影片。如果还不懂，再来询问。其次，你可以考虑借信贷。如果在薪资可以承受的范围内，那就借一百万。不借白不借，只要每个月还得起的贷款都可以借。所以，如果借一百五十万会有压力。那就不要借150万，借100万没有压力，那你就去借，借钱更富有，债多不愁。第三，你可以依据我们的股票质押资产配置状况三，台湾因为有借款是足率不得低于 167% 维持率才能续约的规定，所以只有状况三能符合台湾的安全资产配置，借钱过日子或还贷款，只要借出的钱每年不超过七七十资产的 2%。都应该是安全的借贷。你要熟悉我们频道的两个重要播放清单：投资风险管理和股票质押贷款。理解股票质押借贷的风险后再开始借贷，否则不理解股票质押借贷会有破产风险。感谢观看本篇影片，如果喜欢这个主题，请按赞和订阅，并分享和转发。也欢迎在评论区分享您的想法和经验。免责声明。所有的音乐影片内容与回复资讯仅供参考。我不是专业的投资顾问，也不是专业的税务人员。所有资讯仅是个人经验分享，投资需谨慎，所有决定与行动需自行负责。撰稿 ：Jim。